está grabada la clase. Espero que estén muy bien, muchachos. Bueno, ya prácticamente esta semana veremos los últimos temas que, que nos quedan por ver eh, para ya la otra semana empezar con las evaluaciones. Entonces, pues nada, les voy a compartir aquí rápidamente. So we are going to do something that is very important, pero espérenme un segundo. Vale. Listo. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer algo. We are going to do something. And I want to show you this tongue twister. I would like you to try to read it. Uh, remember that the tongue twister are really, really important for the things that we are going to, if you want to improve your listening, and if you want to improve your, um, wait a minute, your pronunciation. Recuerden que los tongue twisters son muy importantes para la parte de memoria. Eh, para, la parte de, para la parte de aprender vocabulario y la parte de mejorar la pronunciación. Si ustedes quieren mejorar la pronunciación, los tongue twister va a ayudar muchísimo. Entonces, eh, antes de empezar, quiero que veamos ese tongue twister, que recuerden que tongue twister significa, um, significa trabalenguas. En ese momento les estoy compartiendo aquí la pantalla Word, no sé si la pueden ver. Sí, señor. Listo, entonces voy a leer ese tongue twister, lo voy a leer primero rápido en inglés. Después lento, ya lo traducimos. So first, I'm going to start. So, how many cookies could a good cook cook if a good cook 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 cookies? A good cook could cook as much cookies as a good cook who cook cook cookies. Suena difícil, pero no es difícil. So now I'm going to say it slowly. So how many cookies could a good cook cook if a good cook 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 cookies? A good cook could cook as much, no as much, as much cookies as a good cook who could cook cookies. Now we are going to translate it to Spanish. Vamos a traducir a español acá. How many? No sé si han escuchado ese how many. No sé si lo alcanzamos a ver en ese nivel. El how many. How many? ¿Cuántas? Entonces, ¿cuántas galletas podría un buen cocinero cocinar si un buen cocinero podría cocinar galletas. Un buen cocinero podría cocinar tantas galletas como un buen cocinero quien podría cocinar galletas. Nada no, tiene tanto sentido, pero bueno. Ahora quiero que alguien lo intente. ¿Listo? Eh, lo voy a leer nuevamente. So, how many cookies could a good cook cook if a good cook cook eh, cook cook cookies? A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Who wanna try it? Quiero que intentar. Yo, profe. Yo, profe. Vamos con Charon y después, ¿quién dijo, Jamie? Eh, yo, Vivian. Vivian, listo. Entonces, dale, Charon. How many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies? A good cook could cook as much cookies as a good cook. How could cook cookies? Okay, that was good. That was good. Now, Vivian, you tried. How many cookies could a good cook cook? Yeah, if a good cook cool cook cookies, a good cook could cool cook as much cookies. As a good cook, how could good cookies? Okay, hey, that was very good, Vivian. Muy bien, muy bien. That was very good. Thank you, teacher. Si en ese momento ustedes saben, por ejemplo, este, este trabalenguas, ya saben que el how many significa cuántas. El cookie se le va a quedar sí o sí, que es, que es galletas. Could es podría, ¿sí? Eh, if, ese if muy importante, ¿qué es ese if? Un sí condicional. Exactamente, un sí condicional. Decimos, si yo hago tal cosa, es muy, muy importante es eso. Voy a leer por última vez. So, how many cookies, uh, how many cookies could, could a good cook cook? If a good cook cook could cook cookies. A good cook cook uh, could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. 
nos toca empezar a gesticular un poco más. A veces uno en español no abre mucho la boca. En inglés es bueno empezar a gesticular esa parte. Okay? So now look at what we are going to do in this moment. So we are, for, the first thing that we are going to do is that we are going to try how good you are in the listening skill. So I'm going to play an audio. I'm going to play an audio. And you are going to tell me this is going to be about Andy, Gail. And Andy is going to say if he is at home or if he visited his brother or if he went to the beach. So you have to tell me at the end, what did he do? Okay. Entonces, le voy a colocar aquí un audio, muchachos. Vamos a ver cómo están en la parte de escucha. Vamos a colocar un audio y, pues nada, simplemente aquí Andy va a decir si él permaneció en casa, si él visitó a su hermano o si él fue a la playa, al igual que Gail, Patrick y eso. Lo voy a colocar y quiero que lo escuchen muy atentos. Después lo voy colocando parte por parte y ustedes me dicen cuál, cuál es el correcto. Listening. I didn't go anywhere. ¿Sí están escuchando el audio? Listen to Andy, Gail, Patrick, and Fran. What did they do last... ¿Sí se escucha el audio? Sí, señor. Okay, great. I'm sí, going to play. Vamos. Page 96, exercise 9. Listening. I didn't go anywhere. Didn't go anywhere. Listen to Andy, Gail, Patrick, and Fran. What did they do last summer? Check the correct answers. One. Hello, Andy. Did you have a good summer? Oh, I had an okay summer, I guess. I visited my brother in Vancouver. That's nice. Did you go to the beach? No, I didn't. It rained all summer, so we usually did things indoors. Okay. Two. Hi, Gail. How are you? Did you have a good summer? Yes, I did. Thanks. I just relaxed. Did you see any good movies? Movies? Well, no, but I read a lot of good books. Three. So, Patrick, did you do anything interesting last summer? Oh, yeah. You know how I love sports. I played tennis and rode my bike every day. Tennis and bike riding? You're a really good athlete. Yeah, well, I try. Four. Did you have a job last summer, Fran? Well, no, but I did a lot of work. What do you mean? Did you get a job? No, but my parents and I painted our house, and I worked in the yard a lot. Okay, how was the audio? It was easy or difficult? Or kind of? Kind of. Okay, so now I'm going to play it one more time and I'm going to stop it in each of them and you're going to tell me the answer. Te lo voy a colocar nuevamente y lo voy a parar en cada uno. A ver. I didn't go anywhere. Listen to Andy, Gail, Patrick, and Fran. What did they do last summer? Okay. Check the correct answers. One. Hello, Andy. Did you have a good summer? Oh, I had an okay summer, I guess. I visited my brother in Vancouver. That's nice. Did you go to the beach? No, I didn't. It rained all summer, so we usually did things indoors. Okay, what did Andy do? What did Andy do? Él fue a visitar a su hermano en Vancouver. Okay, what else? ¿Qué más? Bueno, le pregunta que si fue a la playa, pero él dice que no porque llovió todo el verano. Uh -huh. Ok, ¿qué más alcanzaron a ver? Es que hay una parte que le pregunta, um, que él dice, We did things indoors, que es la última parte. Que dice, We did things indoor. Espérenme un segundo. We did things indoor. Did hacer, nosotros hicimos ese things, muy importante, cosas. Nosotros hicimos cosas Indoors is dentro de la casa, okay? So in this case, it would say that we can say that stay home. También podemos decir que acá es stay home, permaneció en casa. Now the second one. Vamos con la segunda. Two. Hi, Gail. How are you? Did you have a good summer? Yes, I did. Thanks. I just relaxed. Did you see any good movies? Movies? Well, no. But I read a lot of good books. 
Okay. Three. What did Gail do? Uh, read books. Le llamo muchas veces. Libros de amor. Read, read books, okay. Te voy a como lo pronuncio, ¿no? I read, que es el pasado. I read. Le pregunté, do you see movies? No, I didn't see it. Read books, okay. Solo sería esa. Sí. So, Patrick, did you do anything interesting last summer? Oh, yeah. You know how I love sports. I played tennis and rode my bike every day. Tennis and bike riding? You're a really good athlete. Okay, what did Patrick do? Uh, play, play tennis. Uh -huh. Y when, ah, uh, bueno, montar cicla, ¿no? También fue. Okay, todo lo mismo. Play tennis. And when, or uh, bike riding. Bike riding, recuerden que es montar cicla. Okay, dijo, I play tennis and uh, I love sports, que le encantan los deportes. Just when bike riding, y montar cicla. Okay, last one. Vamos con la última, the last one. Yeah, well... I try. Four. Did you have a job last summer, Fran? Well, no, but I did a lot of work. What do you mean? Did you get a job? No, but my parents and I painted our house, and I worked in the yard a lot. Okay, so what did Fran do? Como le está diciendo como que si consiguió trabajo um, o si trabaja en el... Bueno, o sea, que si consiguió trabajo dice que digamos que no, ¿no? Bueno, que entonces, ¿cuál, cuál, cuál, ¿después de qué dice? Eh, pintó la casa, paint the house. House. Y por último, work in the yard. Entonces, work in the yard. Se vea como pronunció painted. Recuerden que... Eh, la E no se pronuncia played, washed, pero cuando el verbo termina en T o en D, sí la pronuncian. Get a job. Entonces, si ¿sí se dan cuenta, muchachos, que cada vez que avanzamos en algo, cada vez que avanzamos en temas, cada vez que avanzamos en vocabulario, eh, vamos mejorando todas las habilidades. Vamos mejorando la parte de lectura, la parte de escucha. Inconscientemente, así no la estamos trabajando tanto, se va a mejorar. Si ustedes no hubieran sabido que se pronuncia read, que visited, que went, que no hubieran sabido que es went, painted. Entonces, siempre se va a ir mejorando toda, esa, toda la parte de todas las habilidades. El tema que vamos a ver ahorita, muchachos, muy importante, pero entonces antes de eso vamos a hacer un pequeño reading. So look at what we are going to do in this moment. So I'm going to read this part, this little paragraph. If you understand this paragraph, you're going to understand many, many things, ¿ok? Si ustedes entienden este párrafo que está acá, eh, pues es como lo más difícil del, del porque está combinado el presente, sí, eh, perdón, el, los verbos regulares, irregulares, entonces, lo voy a leer rápidamente acá. So I had a great weekend. I went to my best friend's Marilla's wedding. She got married in her parents' garden. She wore a fantastic dress. Um, her parents served a nice meal after the ceremony. I'm really happy for her. And her new husband is really, really nice. But un pequeño tip acá. Si ustedes quieren mejorar la pronunciación, recuerdo algo que yo hacía era ver un video. Ver un video de alguien, de un famoso que me gustaba. Entonces, que, digamos que me gustaba el acento. Por ejemplo, Will Smith, yo lo colocaba ta. Y él decía una frase, no sé, decía, yesterday I went home, pum, yo lo paraba. Yesterday I went home, intentaba imitar ese acento. Y me grababa y uno iba escuchando ahí, bueno, si se parece, no se parece. Esa es la, la mejor forma, digamos, de, de mejorar la pronunciación. Now look at this part. Who wants to translate this part? ¿Quién me quiere traducir esta primera parte? Hasta aquí el punto. Who want to do it? Fin de semana. Bueno, fin de semana. Fin de semana. Fui con mis amigos. Ok, Julián. Listo. Mi mejor amiga, Mariela. Ok, wedding. What is wedding? Wedding, boda. Entonces, I had a great weekend. Yo tuve un fin de semana. Genial. Yo fui, I, I went to my best friend's Mariela's wedding. Yo fui al matrimonio de mi mejor amiga, Mariela. Ok, continue, Claudia. She got, what does it mean in Spanish? She got married, es ella se casó. Ella se casó en el jardín de sus padres. Ok. En el jardín de sus padres, ok. She wore, what is wore? En primer nivel vimos un verbo que era importante, segundo, primer nivel. Era wear, usar. She wore a fantastic dress. Ella usó o vistió un vestido fantástico. Now, this one. 
¿Quién continúa acá? Her parents serve. Wanna do it. Serve es servir. Meal es comida. Eh, sus padres dieron, bueno, sirvieron una comida nice, sería como, como rica, como okay, agradable, nice. no sé. Significado chévere, en este caso sería buena comida o rica comida. Después de la ceremonia. Ok. And finally, I'm really happy for her. Soy muy feliz por ella. And her new husband is really nice. Y su nuevo esposo aquí, bueno, ya saben que este nice sería aquí chévere. Pero aquí hay un poquito de todo. It's real nice, after. No sé por qué me acordé ahorita. de Yo siempre les digo que en inglés son muy importantes las expresiones, ¿sí? Eh, normalmente a uno le enseñan en inglés, digamos, básico, el, el vocabulario básico. Pero hay mucho vocabulario que uno aprende. Yo aprendí mucho eh, vocabulario por las películas, por las series. En inglés se aprende muchísimo. Entonces, hay expresiones que son muy, muy importantes. No sé si ustedes sepan... Bueno, nosotros en el primer nivel siempre vemos una parte que es como de groserías y todo eso que se enseña. Bueno, hay una que es bullshit, que la utilizan mucho. No sé si la han escuchado alguna vez. Bullshit. ¿No? Ok. Bullshit significa pura mierda. Cuando alguien está hablando así mucho en el que es bullshit. Pura miércoles, pura mierda, como lo quieran traducir. ¿Listo? Y esta expresión es muy importante porque entonces, si ustedes me dijeran, bueno, ¿cómo se dice? Es mentira. Mentira es lie. Sí, pero si ustedes se encuentran con un gringo o algo así y tienen mucha confianza o escuchan una película, este bullshit es muy utilizado. Bull, vean que ahí es donde nos damos cuenta que el inglés no se traduce literal. Shit es miércoles. Bull es toro. Miércoles de toro. No tiene sentido, pero ya al unirlas ya cambia totalmente. Lie, pues sí es mentira como tal. I'm kidding. No sé si se acuerdan de un video que habíamos visto la vez pasada. ¿Qué significa ese I'm kidding? ¿Me muero? Eh, no. Die, morir. Giant. I'm kidding es, estoy bromeando, es por joder. Sí, cuando uno quiere decir algo, no, es, estoy bromeando, es por joder. So, I'm kidding, estoy bromeando. Es una expresión también muy importante. Y una que me acordé ahorita por el video es este, I mean. Mean solo significa, digamos, hay una canción, no me acuerdo quién era, que es, what do you mean? What do you mean? Creo que es de Justin Bieber, no sé. What do you mean significa, ¿qué quieres decir? Mean es, yo quiero decir, pero I mean es nuestro o sea. ¿Se, que, ¿Se dan cuenta que uno utiliza mucho el o sea en español? O sea, tal cosa. O sea, este I mean es nuestro o sea. Uno está hablando de tal cosa y uno quiere decir como o sea, o yo quiero decir, y ustedes dicen I mean. Entonces, muy, muy importante todo ese tipo de, de, de expresiones. I'm kidding, I mean, bullshit. No sé si se acuerdan de este de acá, piece of cake, que alguna vez lo vimos. ¿Qué significaba ese piece of cake? Pan comido. Exactamente. Entonces, si alguien me dice, si queremos decir fácil, bueno, fácil es easy, pero si queremos decir, ah, estaba relajado, estaba eh, pan comido, estaba súper fácil, cuando queremos decir que algo estaba muy, muy fácil, no decimos easy, decimos piece of cake, que significa pan comido, que estuvo regalado, botado. Y ahí es donde lo mismo les digo, el, el inglés no se traduce literal, porque si ustedes traducen pan comido, sería eaten bread, pan comido. Si ustedes le dicen a un gringo, eaten bread, y van a decir, ¿qué? Que se hablan, o sea, eso, eso, eso es, digamos, esa expresión no, no significa nada para ellos. Entonces, se las vuelvo a repetir, expresiones muy importantes. Bullshit, I'm kidding. Bullshit, pura miércoles, I'm kidding, estoy bromeando. I mean, o sea, piece of cake, um, pan comido. Bueno, y esto, no, esto seguramente no existe. Entonces, expresiones que, para que, que utilizamos en nuestra vida diaria, muy, muy importantes. ¿Listo? Para que la tengan en cuenta. Hay ah, una, una más, una más que me acabo de acordar, que la aprendí hace como dos años viendo una serie. Si ustedes le quieren decir a alguien, ah, no sea sapo, no sea lambón, que son expresiones que utilizamos mucho. Si la quisiéramos traducir, alguien diría, John Bia, bueno, hay unos que dirían frog, pero frog es rana. Sapo es toad. Si usted a un gringo le dice, John, eh, John Bia toad, no sea sapo. Va a decir, no, para él, para él no significa nada. Pero si usted en vez de decir esto, dice snitch. Snitch, si usted le dice a alguien, You are a snitch. Estoy mucho sapo. You are a snitch. Snitch significa eh, soplón, sapo. Entonces, también muy importante, snitch. ¿Listo? Para que las tengan ahí en cuenta, snitch. Listo, era un pequeño paréntesis que quería hacer esa parte uh, de esos temas. Now, look at what we are going to do in this moment. Something that is very important is 
¿Dónde naciste? How do you ask me that question? ¿Cómo me preguntarían ustedes dónde naciste o dónde creciste? What did you born? Okay. No, donde no es where? Ok. Entonces tenemos, vean esa pregunta acá, fundamental. Bueno, tenemos, where do you grow up? Esto sigue siendo presente simple, normal. Nada de lo que hemos visto de was, where todavía. So, where do you grow up? Grow up es crecer. Where do you grow up? ¿Dónde creciste? So, now, espérenme un, espérenme un segundo, que estas son dos, dos frases que quiero que las tengan muy, muy en cuenta porque en un, nos aparece, bueno. Sería, where did you grow up? ¿Dónde creciste? O sea, ¿qué quiere decir? Yo crecí en Vélez. I grew up in Vélez. Irregular verb, it becomes in grew. I grow up, crecer, yo crezco. Yo crecí, I grew up. Ok. I grew up in Vélez. Yo crecí en Vélez. I grew up. Uh, where did your mom grow up? ¿Dónde creció tu mamá? She grew up in... She grew up in Bogotá. Entonces, grew up, yo crecí. ¿Listo? Grow up, crecer. ¿Dónde creciste? Now, what happens here? Aquí tenemos ya otra, que es, where were you born? Pero un segundo. Esta de acá. Where were you born? Significa, ¿dónde naciste? Y esa va a ser muy importante Recuerden que ya habíamos visto la vez pasada. Um, habíamos visto la vez pasada lo del verbo también pasado, ¿no? So, I was, you say, I was, she was, um, well, where, y fue, tú fuiste, bueno. He was, it was, they were, we were. So, I was, you were, she was, yo fui, yo estuve, tú fuiste, tú estuviste. Now, if you want to say, yo nací en Vélez, I was born in Vélez. Muy, muy importante esta, I was born in Vélez. Todo esto, was born, significa nací. Nací en tal lado. I was born in Vélez. Eh, tú naciste en Bogotá. Tú naciste en Bogotá. So, you were born, you were born, you were born in Bogotá. Mi mamá nació en un pueblo, en un pequeño pueblo, no sé. Bueno, my mom was born, colocamos el was porque estamos hablando de ella, was born in a little town, en un pequeño pueblo, in a little town. Entonces, Vean que de hecho hay gente que recomienda que en los exámenes internacionales de inglés, todo eso, si les preguntan, where are you from? ¿De dónde eres? Claro, uno diría, I am from Vélez. Pero ustedes fácilmente también pueden decir esta. I was born in Vélez, yo nací en Vélez. Y va a sonar muchísimo mejor, mucho más avanzado, porque es una expresión que, que a muchos se les olvida. I was born, que es yo nací. Entonces, a lo, único, lo único que tenemos que hacer es colocarle este born a todo lo de I was, you were. Ellos nacieron en cualquier lado. Bueno, they were born... In Barbosa, ellos nacieron. Born. So now that's why here we say, where, okay, aquí nos dice, where were these people born? ¿Dónde nacieron esas personas? So for example, Shakira, where was Shakira born? ¿Cómo dirían? Ella nació en Colombia. She was born in uh -huh. Colombia. Perfect. She was born in Colombia. Ella nació en Colombia. Great. Now, this one. Uh, Takachi Murakimi. Where was Takachi Murakimi born? Tenemos estas opciones de acá. The US, Colombia, France, the UK, Japan. ¿Cómo diríamos? Él nació, bueno, en Japón. He was born in Japan. Japan, ok. Christian Bale, creo que Christian Bale fue el, uno de los actores de, de Batman, si no estoy mal. De, un, bueno, uno de los tantos Batman que hay ahorita. Creo que sí. So, where was Christian Bale born? En ese caso es The UK, que es el Reino Unido. The UK, es como digamos, él nació en el Reino Unido. He was from the UK. UK, okay. 
that's good. Listo. Entonces, quiero que esa parte, para que es muy importante. Yo les había dicho la vez pasada que lo, lo que más se les dificulta a muchos es eh, cuándo utilizar presente simple, cuándo utilizar presente, el, bueno, el, el verbo tu bien pasado que habíamos visto. Cuándo utilizar, que si les pregunto, did you work, en un segundo, Entonces, did you work yesterday, trabajaste ayer, yesterday, sí, yo trabajé ayer, yes, I worked yesterday, no, yo no trabajé ayer, no, I didn't work yesterday, ok, Perfect. ahora recuerden que está lo del verbo tuve pasado, que yo les pregunto, were you in Barbosa yesterday, estuviste en Barbosa ayer, Sí, yo estuve en Barbosa ayer, yes, I was in Barbosa Well, yesterday, no, yo no estuve, no, I was not in Barbosa, well, yesterday, Barbosa, bueno, Barbosa. Entonces, este, esto, esta página que vamos a hacer acá, muchachos, muy atentos, si ustedes pueden realizar esta página que está acá, ya entendieron esos temas. Es súper es fácil, quiero que la, la tengamos en cuenta, esperen un segundo... Um, Listo. Acá vamos a poner en práctica. Si ustedes me pueden realizar esa página, que, esas páginas que vamos a realizar acá, ya estos temas les quedan, les quedan ya súper, súper claros. So, give me a minute. Espera un segundo. So, look at the first thing that we are going to do in this moment. So, you're going to tell me this part. Okay. This part. Esta parte de acá, muchos. Muy importante. So, look at this part. Complete the conversation with did, was, or were. Aquí tenemos que hacer preguntas y responderlas. Ya sea con did, si es, un, si es en presente simple, o con was or were, si es verbo to be en pasado. Then answer the question. Después respondan. So, now, were you born here? Were you born here? ¿Naciste acá? Yes, I was. O sea, la forma corta. No, I wasn't. No, no nací. Now, grow up. Creciste. Aquí utilizaríamos el did, el was o el were. Where. Todos dicen where. Yes. Si, si decimos, recuerden que si colocamos was o were, pero en un segundo, el was y were tiene traducción. Entonces, pero hago un pequeño ejemplo acá. Were you happy last year? ¿Qué dice acá? ¿Eras feliz el año pasado? Were you happy? Ah, oh, madre, espérame que se, se trabó un poquito. Sí. A ver. La... Oiga, yo no sé si me marca el programa porque sí. Listo, otra vez. Entonces, si yo les pregunto, ¿se es, were you happy? Estoy preguntando, ¿eras feliz el año pasado? Siempre que utilicemos el was o were, lo vamos a traducir. Were you happy last year? Were you happy? ¿Eras feliz el año pasado? ¿Eras tú feliz? Si yo pongo acá el were, si yo pongo acá el were, quedaría esto así. Aquí sonaría, eh, ¿fuiste tú, creciste en una gran ciudad? Entonces, cuando utilizar presente simple cuando no? Siempre que veamos un verbo, en este caso grow up, que es crecer, tenemos que es presente simple. Entonces, colocamos acá. Did you grow up in a big city? ¿Creciste en una gran ciudad? Yes, I grew up in a big city. Ta, ta, ta. Listo, acá hay un verbo, live. ¿Con qué preguntaríamos? Did, was, or were? Did. Entonces, porque si colocamos were sería, fuiste tú, viviste. No. Did you live in an apartment? ¿Viviste en una, o vivías en un apartamento? Sí, yo vivía. Yes, I lived in a ta, 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 ta. O no, I didn't live. Now here. 
Which one? What, where, or did? Home, near, cerca. Where? Where? Bueno, pero entonces, aquí en este caso está haciendo your home, que sería tu casa. Es decir, que estamos hablando de it. ¿Y cuál va con it? Va con was. Entonces, was your home near your school? ¿Tu casa estaba cerca del colegio? No hay ningún verbo. Recuerden que los verbos son los que terminan ar, er, ir, ven. Eh, was your home near? Si sí, era cerca de mi colegio. No, no. It was or my house was not. Listo. Was not. It was not near the school. Now, did or what? Did or was were? Did. Did porque tenemos un verbo. Did you walk to school? ¿Caminabas hacia el colegio? Yes. Bueno, la forma corta que ya saben que es yes, I did. Y no digo más. Pero, o puedo complementar. Pero bueno, yes, I walked to school. Ponemos el, el verbo con la ed. Sí, yo caminaba al colegio. Now, here. Where? Where. Okay, where. ¿Eras tú un buen estudiante? Were you a good student? ¿Eras un buen estudiante? Sí, yo era un buen estudiante. Yes, I was a good student. Yo les pregunto, no sé. Were you good at mathematics at school? ¿Eras bueno en el colegio de matemáticas? Yes, I was. O no, I wasn't. ¿Ok? Ah, espérenme. ¿Yo le estoy compartiendo pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Sé que no. Listo. Your teacher's nice. ¿Eran tus profesores chéveres? Where? Where? Estamos hablando de ellos. Yeah. Were your teacher's nice? ¿Eran sus profesores? Sí, ellos eran chéveres. Yes, they were. Esto se utiliza mucho. Vamos a hablar así. Yes, they were. O oh, yeah, they were nice. O oh, no, they were not. O oh, they were. Y nos quedan dos más acá. Now. Ok. Did, was, or were. Did. Porque tenemos un verbo. Did you have a lot of, a lot of, muy importante es a lot of, para que se lo vayan grabando. A lot of. What does it mean in Spanish? Muchos. Muchos. Mucho. Pero... También tenemos, también tenemos many, que después lo veremos, much. Man. So, did you have a lot of friends? ¿Tuviste muchos amigos? Sí, yo tuve muchos amigos. Yes, I had a, a lot of friends. And a lot of friends. O oh, no, no tuve muchos amigos. No, I didn't have, el verbo ya va normal, I didn't have a lot of friends. And the last one, y nos queda otra por acá. Okay, this one. Okay, so, so your best friend live near, okay. Did, was, or were? Where? Todos dicen where? Everybody say did. where? Was? He was. Entonces, primero debemos identificar was. si hay algún verbo. ¿Hay algún verbo? Acá dice, tu mejor amigo, ¿ves? Yes. Y tenemos acá vivir. Entonces, sería con did. Did your best friend live near you? Porque vean. Acá dice, tenemos el your best friend, que es el sujeto. Es como si subiera este you o el she, y después sigue el sujeto, que es live. Si colocáramos el where, quedaría, era tu mejor amigo, vive cerca. Entonces, did your best friend live near you? ¿Tu mejor amigo vivía cerca de ti? Yes, he did. Well, he lived. Near the top. And the last one, la última. Both es eh, ambos. Your parents work. Where? Where? Did. Oh. Ah, pues si no es voy a decir. No, pero sí, sí, ya, yeah, that's good. So, did both your parents work? ¿Tus papás trabajaban? Bien, tenemos acá el work. Entonces, sí, ellos trabajaban. Yes, they worked. Ellos trabajaban. ¿Listo? Entonces, eh, ese es un tiempo que, digamos, yo no quiero que, que, que se confundan porque a veces pasa que se, conf se, se confunden. Solo quiero que tengan en cuenta algo. ¿Se acuerdan del repaso que vimos la vez pasada? Con el did, el, que vimos los cuatro tiempos fundamentales, que es el presente simple, el do y el das, presente continuo, el futuro y el pasado. Esos son los cuatro fundamentales. Este pasado simple que vimos es para que ustedes lo tengan en cuenta cuando ustedes quieran decir, yo estuve en Barbosa ayer a tal hora, yo estuve, yo era feliz. Y ella era así cuando quieran decir este tipo de frases. Como para que lo, lo más importante es el did que vimos. ¿sí? Este was, where, también muy importante cuando lo quieran decir. Pero lo más importante es la parte del, del, del pasado. En las pruebas de IT que ustedes presentan, mmm, aparece mucho, mucho lo que es el pasado simple, frases en, en pasado. Y muchas preguntas en pasado también. 
¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Do you have any question, any doubt? No. No, señor. Okay. No, profe. Ya prácticamente nos quedan exactamente. Ah, bueno, vean, vean acá. Ya la última parte que quiero que veamos es esta de acá. Bueno, esto de acá. Acá hay una combinación de todo. Un poco. Entonces, where did you grow up? Que le pueden tomar un, un pantallazo. Muy, muy importante esta tablita de acá. Bueno. So, where did you grow up? What does it mean in Spanish? ¿Qué, qué, qué significa ¿Se grow up? Creciste. Exacto. ¿Dónde creciste? I grew up in Texas. Yo crecí en Texas. What did your father do there? ¿Qué hacía tu papá allí? He worked in a bank. Él trabajaba en un banco. When did you come to Los Angeles? ¿Cuándo viniste? El verbo come. Viniste a Los Angeles. I came to Los Angeles in 2000, en, dos, en el año 2000. Now, why did you become? Muy importante ese become. What is become? Become, convertirse. Entonces, why did you become a hair stylist? Hair stylist. ¿Por qué te convertiste en un ancilista? Because I needed the money. Porque necesitaba la plata. Otro, otro, otro pequeño paréntesis que acá hago acá. Siempre me va, me va acordando de cosas. ¿Qué significa este I am broke? ¿Qué creen que significa I am broke? Se lo voy a explicar en inglés. Is when you don't have money. If you don't have money, you are broke. Como... ¿Puede ser como tocaño? No. Como... Gente, lo dejo por ahí. Digamos, si traducimos el verbo break, break es romper. Y es el pasado. Broke. Yo estoy roto. Pero raro. Este broke, que alguien lo dejó por ahí, estoy quebrado, estoy pelado. Esa es una, una frase muy utilizada en Estados Unidos para decir, estoy pelado. Estoy quebrado, estoy pelado, estoy en la inmunda. Cuando no tengo plata. I am broke. Y este de acá, ya que me lo dijeron por ahí, ¿qué significa ese stingy? ¿Lo han escuchado alguna vez por ahí? Stingy. 